ഇവിടെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ചിലർ ഇത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇൻസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദെയർ ഓൺ സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് സൈക്കാട്രിയിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തന്നെ മനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു നിലയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് അതിന് അവർക്ക് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒരു മനസ്സിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മൊത്തം ഒരു ശതമാനം എടുത്ത ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർ റിയാലിറ്റിക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ടച്ച് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇപ്പം പിന്നെ ഫ്ലോറിഡ് ക്രോണിക് സൈക്കോസിസ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നൂറിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇനോ അതിലും കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇനിയും റീസൻ സ്റ്റഡീസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിലും കൂടുതലുള്ള പ്രൊബലൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയും കണ്ടുകൂടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം പേരിലാണ് ഇതുപോലുള്ളൊരു അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തതെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ സമയത്തിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വേറെ വരെ അത് നടന്ന് ഇനോ അത് കൊണ്ടുവരുന്ന എത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈക്കോസിസ് ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സൈക്കോസിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലൂസിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ ഓഡിറ്ററി ഹലൂസിനേഷൻ ആണ് കോമണസ്റ്റ് ഹലൂസിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഡിറ്ററി ഹലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ അതായത് നമ്മളാരും കേൾക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചില കമാൻഡ് ഓഡിറ്ററി ഹലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചില ശബ്ദങ്ങൾ അവരോട് തന്നെ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയത്ത പറയുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് അതുപോലെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് വരെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ നിയമത്തിൻ്റെ വശം പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ലാതെ അവരുടെ ഒരു സമ്മതമില്ലാതെ നമുക്ക് ചികിത്സ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വോട്ട് സേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെ ഒന്ന് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പിയിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റിഗ്മയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരുമ്പം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് അത്ര വലിയൊരു ഇനോ അത്ര ഒരു അപമാനകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും ഇനോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഹിബിഷൻസ് ഒക്കെ മാറും പിന്നെ ഇനോ നമുക്ക് തീരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഇനോ ആക്ഷൻസ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാംഫുൾ ആണ് ദർ ഇസ് ഹാം ടു സെൽഫ് ആൻഡ് ടു അതേഴ്സ് അവർ അവരുടെ ജീവനു തന്നെയോ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനോ മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കോ ഒക്കെ അവരുടെ ഈ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ആരോഗ്യാവസ്ഥ ഒരു ഭീഷണിയായി തീരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവോളൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ തന്നെ അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചികിത്സ ഉണ്ട് ആ സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് ആൻറ്റിസൈക്കോട്ടിക് ത്രൂപ്പിലുള്ള വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആൻറ്റിസൈക്കോട്ടിക്സ് തന്നെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡോസിലുള്ള ആൻറ്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡോസൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ ഭേദമായിട്ട് എത്രയോ ബെറ്ററായിട്ട് മിക്കവരും അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാകുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ശതമാനം പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മരുന്ന് തന്നെ അത്ര ആദ്യത്തെ ഡോസിൽ തന്നെ അത്ര ഭേദമാവുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടേണ്ട വന്നേക്കും ചിലപ്പം മരുന്നിൻ്റെ ഇനോ ആദ്യത്തെ ആദ്യം കൂടുതൽ മരുന്നിൻ്റെ അത്ര ഒരു റെസ്പോൺസ് കാണുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മരുന്ന് മാറ്റേണ്ട വന്നേക്കും അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ
തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവർ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചില ട്രാജഡീസിലൊക്കെയും അത് വന്ന് ഭവിച്ചുകൂടായുകയില്ല